机场即刻戒严，绝不准有人在我之前到。吩咐下去，封锁交通。我要第一个赶到机场。任何在我之前到达机场的人，杀无赦。大哥，二哥，你们就乖乖待在这里，让我当第一个见小妹的人。三少，大小姐不在机场，早就一个人走了。什么？我江婉欣回来了。大哥，二哥，三哥，你们怎么来了？我不是说了我要先去参加同学聚会吗？知道你要参加同学聚会，二哥给你准备了各种各样的珠宝，全都是国宝级珍品，你选一选。三哥，我准备了百件名贵高定，绝对让你惊艳全场。这个推车是什么鬼、啊？换一个。你喜欢劳斯莱斯还是法拉第？不用了。班长说了，让所有人都穿校服呢。这些是我给他们准备的礼物。追你的那个穷小子呢？异地四年也不来接你，怕不是已经变心了吧？王安怎不是那样的人呢？他很努力工作的，而且啊，他才不是什么穷小子呢。他现在可是上市公司的老板，还不是靠你偷偷接机啊！哎呀，我亲爱的哥哥们，公务繁忙辛苦了，早点回去休息吧。我参加完聚会马上就回来。哎呀，拜拜，千万不要暴露我的身份！哎，哎，派人盯着小姐。别让他被欺负了。是。顾总特地交代了，要好好接待江小姐，我们可得打起精神。顾总对江小姐可真好，羡慕死了。顾总，江小姐，淮安果然还是安排了人来接我的。江小姐来了，快，我们去迎接。不用这么麻烦的，我。江小姐好，什么？她是江小姐？你一个摆摊的叫什么叫？她是谁？跟你有什么关系？如果是淮安让你们接的江小姐，那这个江小姐是我，江婉欣。你就是淮安的江姓高中同学，过来参加同学聚会的。你是谁？我是江小姐，是淮安派人来接的。你永远不可企及的江小姐。原来是高中同学啊！这位同学，把你的三轮车开走。我们七星级酒店门口可不是什么车都能停的。
也不是只要姓江就有资格成为顾总身边的江小姐。那就看看，谁才是真正的江小姐。穿的校服，好傻啊！我要笑死了。我只是开个玩笑，没想到你当真了。同学一场，江婉欣，你不会因为这点小事生气吧？不会啊，我不会因为无关紧要的人生气。你，我知道你在乎的是顾怀安，可惜某些人不知道，顾怀安的女朋友是江氏集团千金。而且那位千金大小姐今天也会过来。我知道啊，你怎么知道？不对，你知道了还笑得出来？江氏千金是那个传说中的江氏吗？那江婉欣是被甩了，不过也是，她怎么配跟江家小姐比？抱歉，我是到了。淮安，你快告诉他们，你女朋友是谁？我，我，我女朋友是江氏集团千金。江月烟，江月烟，谁？是我。同学们好呀，你们可以叫我江小姐。你们可以叫我江小姐。我怎么不知道江家还有这样一位千金？笑话！你什么身份也配知道江家的事儿？江婉欣，你为什么总是看不清自己的身份，随意妄言，自以为全知全能，实则短见博识，随意妄言，短见博识，随意妄言。你创业初期被竞争对手合伙下套，是我指出漏洞，让你避免被骗的。没有我的这些妄言，你能有今天？公司撑到现在，靠的是我个人的能力，跟你没有任何关系。江同学，求求你放过淮安吧，我们是真心相爱的。你一个冒牌货，有什么资格跟我说话？够了，你这样只会让我更恶心。开个价，我们好聚好散。你到底把我当什么了？你以为我在乎这点钱吗？嫌少，你还想要什么？我会尽量满足你。满足我，顾怀安。你今天拥有的一切都是我给的。你有什么资格说这种话？那我总有资格吧？带上来。那是什么？这是什么？哇！好漂亮的首饰啊！不愧是江氏千金，这么大手笔。月烟，你真是太好了。我只是想跟你在一起。好眼熟，怎么跟我失踪的那些珠宝首饰那么像？这是我哥哥送我的珠宝首饰，每一件都价值连城。你看上什么，自己挑吧。划痕还在，这些的确是我的。你说这是你的东西，那你知道他们的名字吗？怎么还问名字了？哎，算了，随便糊弄一下，反正肯定没人知道。这个是玛瑙手镯，我用零花钱买的
，这个是法夫王冠，是我大哥送我的生日礼物。错了，这根本就不是什么玛瑙手镯，是和田玉手镯。在升华拍卖会被姜文君拍下，这个也不是法夫王冠，而是帝国王冠。江月烟。你连他们的名字都能叫错，这真的是你的东西吗？他怎么知道的这么清楚？难不成这些东西真不是江小姐的？怎么可能？他一个摆摊的，怎么可能知道这些？一定是随便乱说的。可是我在网上查了。江婉欣确实说的是对的，那就是我记错了。毕竟我珠宝太多了，偶尔记错几件也很正常啊。就是江小姐可是江氏千金，这些东西随处可见，不可能都记得名字。江同学，我知道你被淮安抛弃很伤心，但你也不能这样造谣我呀。我是不是造谣你自己心里最清楚？我当然清楚。这些东西不是我的，难道是你的？本来就是我的。<笑>江婉欣，你是不是得了失心疯？先说顾总事业有成的是你，现在又说江小姐偷你的东西，真没见过这么不要脸的女人。我没说谎，其实我才是江氏。够，还嫌不够丢人是吗？你这样只会让我更加厌恶。你既然说这些东西都是你的，那你有证据吗？是啊，说出名字不算什么，你有本事也拿出这么多珠宝首饰啊！你有证据吗？你有更贵的珠宝首饰吗？谁说我没有？这些本来都是我给你们准备的礼物。这个是爱马仕的限量款包包，要一百多万呢。这个是上美巴黎定制的项链，只有消费过千万以上的高级 VIP 才有资格定制的。我记得你曾经说过，你的东西都是从地摊上淘来的，不值钱。那是为了不让你的自尊心受挫，故意骗你的。可这些很明显都是地摊货啊。我家佣人都不用的，这是购买记录，还有我的一些资产。我朋友圈微商，十个有九个都是这种图 ，P 自己与豪车别墅合影，假装白富美。这是骗人太久，连自己都相信了吧？你们能不能搞搞清楚？他根本就不是江氏的千金，我才是。你说什么？我说，我才是江氏集团真正的千金。哈哈，就你开三轮车的江氏千金，真是笑死人。你这是疯了。哎，他是不是脑子有病啊？淮安。要不把他送到精神病院去看看吧？你这个冒牌货，还要把我送进精神病院？你竟敢打我！敢当着我的面打人？你打我？顾怀安，这四年我为你付出了那么多，你有没有心？我给过你机会，是你自己死不悔改。环，我要让他给我道歉。听到了吗？还不快道歉！让我给他道歉，休想！哥哥，你们快点来接我。江婉欣哥哥是吗？今天我就替你们好好教训你妹。这就是惹我的下场。啊！还。
还不赶快给江小姐磕头认罪！今天在场的所有人，我一个都不会放过。还嘴硬，给我磕，给我磕！住手！住手！小姐，小姐，你没事吧？你怎么来了？哥哥们呢？少爷们还在飞机上，一时赶不过来。这就是你叫来的哥哥。江婉欣，原来你早就和这个男人勾搭在一起了，还装作被背叛的样子。放肆！不许你侮辱小姐！别装了，江婉欣算什么小姐？她就是一穷摆摊的，有眼无珠的东西。小姐，你想怎么惩罚他们？我要他们给我道歉。切！给你道歉，你算什么东西？嗯啊、不是，你神经病！张婉欣，我们已经分手了，你滚远一点，别再死缠烂打，行不行？我看到你就想吐。顾怀安。是我有眼无珠，你要记住，被甩的人是你。我给你一个机会，打电话叫江氏集团的人过来救你。我怎么可能叫人来？江小姐，快叫人来救我们！我倒要看看，你能叫来谁。嗯、喂，爸，我被欺负了，你快带人来救我！什么？别怕，爸爸马上过来，一定要欺负你的人付出代价。江婉欣，很快就是你的死期。江月烟究竟是怎么回事啊？他以前姓张，不姓江。十年前为救大少爷身亡的那个女人，就是他母亲。老爷看她可怜，便收她为养女。为什么我从来没有听说过？他私自改姓，老爷不喜他的做派，就把他送去了外省。之后便早就忘了这号人，所以我再也没有提起过。原来如此。哇，全球只有三辆的豪车哎！江小姐既然有，她一定是江氏集团千金。小姐。那不是你的车吗？江月烟请的帮手来了，好戏要开场了。嗯、我看是谁，这么大的胆子，敢动我江家大小姐？是我，是我。江江江小姐，对，就是他欺负的你们家小姐，你可一定要为你们家小姐报仇啊！张管家，告诉他，惹我江家的下场是吗？我也想知道惹了江家的下场是什么。当然是死路一条啊！我的三个哥哥是最宠爱我的，只要我一句话，就能立马让你从这个世界上消失。这么厉害啊！那你能把江家的三位少爷叫过来吗？哥哥们日理万机，不在国内，是吗？可是我可以，就吹吧你！你能把江家三位少爷叫来，我立马跪下给你磕头。行，你真是无药可救。哎呀，我倒要看看你怎么把人叫过来。还有一分钟，别说一分钟了，我再给你一个小时
三、二、一。我看谁敢动我江家人！一定会被拆穿的，啊！江家三位少爷怎么真的来了？难不成江婉心真的是江家小姐？不可能，我不信！江月烟，你怎么会在这儿？啊，我我来看我男朋友啊！婉心，你没事吧？江大少爷，您跟江婉心是什么关系？我的事儿也是你能过问的，张嘴，张嘴。江婉心说的是江家小姐，这是真的吗？什么东西也敢质问我？把他们全都带下去，好好教训教训。带下去，带下去。月烟，月烟，救我！月烟，三位少爷。预言他，王助理刚给我们打了电话。婉心，你遇到什么麻烦了吗？他不是江家大小姐，看来是认错了。大小姐不叫婉心，应当还在国外没有回来。他，我怀疑他冒充江家大小姐。哥哥，我知道了。婉心，你先离开，这里交给我们。那江月烟，念在你母亲曾救过我一命，这一次我不拆穿你。如果有下一次，别怪我不客气。是，哥哥。别叫我哥哥，你不配。小妹啊，我不理解，你为什么不让我们当众拆穿那个冒牌货的真实身份？江月烟这些年能这么嚣张，背后肯定还有其他帮手。我要把这些蛀虫一个一个全部找出来。你放手去做，我们永远是你的后盾。哥哥，幸好有你们。月烟，搜索吧，继续下去你会暴露的。不可能。我要当江小姐，不要当一个司机的女儿。谁敢阻止我，我就除掉谁。到底是怎么回事？江婉心怎么能叫来你哥哥？他们究竟是什么关系啊？你刚才为什么不帮我说话？我也是才知道江婉心是江家养女，她母亲对大哥有恩，所以大哥才不得不过来。一个养女也敢这么猖狂？那你们为什么不认识？她只是名义上的养女，不受爸爸待见，哥哥们怕我伤心，也就没告诉我。哎呀，你们把她赶出去吧，认不清自己的身份就算了，竟然还邪恶图报，真是养不成的白眼。闭嘴！怎么了？你怎么这么生气？你知道刚才哥哥为什么打你吗？为什么？因为他们觉得你配不上我。我会努力给你幸福的。你光说有什么用？明天的拍卖会，你要是能把大哥看中的那块南城的地拍下来送给他，说不定能够入哥哥们的法眼。你放心，我一定不计代价拍下那块地。在哪儿都能碰到你们。真是晦气！江婉心，别装了，我知道你是跟踪我过来的。搞笑！我为什么要跟踪你呀、啊？哎，因为你还爱我，你精心打扮就是想来和我偶遇。可是我喜欢的人只有月烟一个，你不用再白费心机了。有病就去医院，别在我这儿发癫。哼。你不会是来参加拍卖会的吧？用你那姘头给的钱
脏的人果然看什么都是脏的，也只有你才会看谁都是姘头吧？你不靠别人，难不成靠你自己？对，我忘了，你是江家养女，写恩图报也能从江家讹来不少钱吧？他跟你说我是江家养女，难道不是？佩服，真的佩服。没错，江家养女就是个自私贪婪、挟恩图报、奸诈狡猾的人，对吗，江月烟？他知道我才是养女了，谁告诉他的？到底是谁呀、啊？你给我过来！到底什么人？想知道啊？自己去查。你亲手查到我身份那一刻的表情，一定很精彩。我不管你是什么人，别挡我的路，否则你的下场会很惨。啊！我真的好怕呀！有本事你就亲手除掉我，我等着。待会儿见。喂，熊哥，帮我办这事儿。小姐，这卡不限额，今天拍卖场的东西你全买下来也没关系。我只要城南那块地，我猜他们的目的和我一样。我听说能坐在嘉实德拍卖会第一排的人都是顶级权贵，月燕，以你的身份也不能坐在第一排吗？啊，我平时比较低调，不想太引人注目了。啊，好、啊。江婉欣。我劝你还是赶紧起来，这地方可不是谁都能坐的。你有本事叫人把我赶出去啊！别跟他废话，反正等会儿丢脸的又不是我们。全南那块地，除了我们，还有其他人进家吗？有，但我已经打过招呼了，他们知道是送给我大哥后。都主动放弃了，幸亏有你。接下来是城南地皮，起拍价三亿，嗯，三亿五千万，三亿五千万一次，三亿五千万两次，五亿。江婉欣，你疯了！你诚心跟我们作对是不是？搞笑。拍卖嘛，本来就是价高者得。有本事你们继续交啊！五亿五千万，五亿五千万一次，五亿五千万两次，六亿。江婉欣，在呢。你有那么多钱吗？你就叫，到时候掏不出来，下场可是很惨的。别的没有，就是有钱。六亿五千万，七亿，就不信你真能拿出七个亿。他是骗人的，根本拿不出这么多钱，还请工作人员把他赶出去。谁说我拿不出钱？喏、no? ，倒是你，自称是江家小姐，怎么一块地都拿不下来？月夜，你能先借我几亿吗？以后我肯定还。我哪拿得出几个亿？<笑>要是让哥哥们知道你是借我的钱买的这块地
，他们会怎么看你啊？那你说该怎么办？可以继续拍卖了，七亿一次，七亿两次，八亿。小妹妹，劝你不要跟哥抢，哥哥的实力你没法估计。江月烟请来的帮手，你胡说什么？我根本不认识他。这么紧张，一定有。十亿，十亿，让给你，我要现场看你付钱。这就是有钱人朴实无华的商战吗？十亿买地，我不信你那姘头能给你那么多钱。他就是瞎喊，哄抬价格，想坑我们呢。这位小姐，你的卡刷不了。这不可能。疑似在自由我们家是的拍卖会。果然刷不出来，江婉欣，你这是丢脸丢到家了。我就说他拿不出这个钱，原来是打肿脸充胖子。既然付不出这个钱，就走咯，留在这里啃着喝茶吗？你敢碰我一下试试？小姐，请您出去。我的卡不可能刷不出来，把你们的刷卡机拿来，我要亲自验证。怎么？不敢。不知道你们有没有听说过一句话：任何阴谋诡计在绝对的实力面前都是徒劳。付款失败。哎呀，再一次被打脸！你的实力呢，江婉欣？这刷卡机是坏的。够了，别再找借口了。你根本拿不出这么多钱。这位小姐，请你出去。还不快滚出去！陈南那块地是我的了。哼，这就是你的手段吗？你什么意思？买通服务员。让我付不了款，怎么？你在害怕？笑话！我会怕你，你也不打听打听我熊哥的实力。行，那就请熊哥试试。嗯，怎么？熊哥的实力呢？怕了？你们呢？有谁敢试试吗？来，你说。付款失败，小姐，刷卡机坏了，我去给你换新的来。不用了，我已经给银行发了信息，让他送十亿现金过来。十亿现金，你知道十亿现金是什么概念吗？一个上市集团都不一定能拿出十亿现金。三分钟就到，我拿不拿得出来，你们等一会儿不就知道了。三分钟到了，你的钱呢？我就知道他拿不出来，赶紧把他赶出去。这位小姐，我再叫一次假，你若最后拿不出来，别怪公司让你坐牢。十亿一次，十亿两次，十亿三次。
，如何？要是还不信，我们坐下来慢慢点。你哪来这么多钱？凭什么告诉你？你这些钱干净吗？别是不义之财。随你们怎么说，我现在已经彻底明白了一个道理。什么？不要陷入自证陷阱，谁主张谁举证。你说我的钱是不义之财，你有证据吗？查一查不就知道了？<笑>你有什么资格查？如果你是想用这种方式来引起我的注意，我告诉你，你错的离谱。谁给你的自信呀、啊？你就是跪着磕头求我原谅，我都不会看你一眼，垃圾！江婉清到底什么身份？你查清楚了吗？资料显示，她是沈大少爷的远房表妹。还好，只是远房表妹。那大小姐？放心。自江董和江夫人离婚后，大小姐就跟着江夫人去了国外生活，且江夫人对江董恨之入骨，把大小姐的信都改成了自己的许了。大小姐要回来，不会一点消息都没有。除掉江婉欣，走干净点。是。好，我知道了。江元言说要找人除掉我，自寻死路。猖狂！我马上找人弄他。好久没有亲自动手了。停停停！咱们是绅士，不要这么血腥暴力嘛。嗯。小妹，你想怎么做？打击敌人呢，就要毁掉他最在乎的东西。江月烟这个人贪慕虚荣，让他在大家面前丢掉面子，最让他痛不欲生。哥哥，找人放出消息，江小姐即将参加小提琴大赛。我看这次怎么办？月烟。为什么江家突然拒绝和我们合作？哥哥不想让我跟你在一起，这是给你的下马威。我究竟要怎么做，他们才会满意？不如我们直接领证吧。领证？是啊，领证。等领完证，生个孩子，自己下半辈子就有保障了。等领完证有个孩子，江家就会彻底接纳我了。好，事不宜迟，我们现在就去领证。来笑一笑，干杯！干杯！干杯！新婚快乐，恭喜恭喜！谢谢。江氏集团大小姐即将参加国际小提琴大赛。月燕，你要参加小提琴比赛吗？怎么不跟我说？啊，我本来是想给你一个惊喜的，没想到新闻这么快就爆出来了。我还没看过你拉小提琴呢，我可以去看吗？不行。啊，我是说，你去我会紧张害羞的。我可以私下为你弹奏。那我让你为我一人演奏，嗯。江婉欣不是总自称她才是江小姐吗？就看她这次敢不敢参加。她要是不敢，那可就丢脸了。闭嘴！是，是我说错什么了吗？谢谢江小姐，你人真是太好了。秀什么？你给我还有同学们都发了邀请函呀，我们可以一起去比赛现场支持你了。不用谢，我
我去上个厕所。喂，大小姐不是在国外吗？怎么会突然回来？还参加比赛？我有一种不好的预感，你跟着江往昔，绝对不要让他出现在比赛现场。小姐，他离你越来越近了。嗯。啊！等等等等等等等等！啊！我等你很久了，成功！明天你可一定要来啊！没想到预赛的场地这么豪华，竟然在别墅里。江晚曦，你怎么在这儿？我来比赛啊！看着江小姐比赛，也跑过来参加。你知道小提琴有几根弦吗？别到时候丢人现眼。这话你应该跟江月烟说。这个点都还没来，别是不敢来了吧？江小姐可是曾经国际小提琴大赛的冠军，区区预赛不在话下，岂是你这种废物能比的？玉烟姐一定是堵车，我现在就给她打电话。呀！雨儿，你不要去了，你跟大小姐撞上怎么办？我必须去。顾寒还有同学们都到了，我不去的话，一切都完了。你去了更危险。我打听到了，江小姐直接参加决赛，不会在今天预赛出现的。而我之后想法子让江小姐出个小意外，参加不了决赛就行了，没事的。爸爸，求求你帮帮我，求你了。哎。这是我在江小姐房间里找到的，你拿去吧。谢谢爸爸，有了这个，我一定能瞒住大家。玉言姐，你可算来了！江婉欣还说你不敢来参加呢，堵车。我们就说玉言姐肯定是堵车，怎么可能不会来？哟，江月烟，江婉欣，看见我。惊不惊喜，意不意外？你到底想干什么呀？我来当然是比赛啊！听说江小姐以前是国际小提琴赛冠军，挑目很久了，特意过来见识见识。你会拉小提琴？学过几年，小有成就。该死，他竟然会拉小提琴，会不会露馅啊？你给我过来，江大小姐。有何贵干呢？你今天离开这里，我可以把淮安让给你。你以为我还在乎他吗？难道不是吗？你跟到这里来，不就是想让淮安回心转意吗？我来这里是想看到你被揭穿谎言、痛哭流涕的画面，江月烟。可千万要拿冠军。女儿，你确定要用江小姐的琴谱吗？不用这首曲子。我怎么暗示评委我是江小姐啊？不这样，以我的水平，怎么可能得第一啊？可这首曲子是江小姐的成名作，难度极大。哎，没关系的，就算我拉错，也没人敢指出来。有请下一位选手江月烟。
竟然偷拿我房间的曲子。江月烟呀，江月烟，你这次可真是自寻死路啊！没想到你只有追到比赛现场了。你未免也太自作多情了吧！追你？难道你参加比赛不是为了我？婉心，放弃吧，你比不过月烟的。我宣布，这次预赛冠军是江月烟。下面有请评委上前颁奖。我宣布，这次预赛冠军是江月烟。下面有请评委上前颁奖。我就知道你能做到，不是说了不用来吗？我想看到你在台上光芒万丈的模样。你得了冠军，想要什么礼物？我想要江婉心的一句祝福。漏洞百出，一个连和弦都拉不准的人，也配拿冠军？哎呀，我知道你输给我很难过，但是你也不能这么污蔑我呀。评委都判月烟赢了，你还在质疑什么？难道你比评委还厉害？这首《飘》根本就不是江月烟的，是他抄袭的。这是江小姐的成名作呀，怎么会？我的曲子用的还顺手吗？你胡说什么？这明明就是我的曲子。那你能倒着拉吗？倒着拉。没错，传闻江小姐当年十分钟做完这首《飘》后，便倒着演奏了出来，惊呆许多知名大师。如果这是你写的，应该也是能够倒着拉出来的。我凭什么再拉一遍啊？你们说这不是我的，你有证据吗？他说的没错，你要先拿出证据证明这不是他的曲子。小提琴拿来。既然比月圆姐好听，怎么会？难不成这首曲子真是他的？这是我听过最好听的曲子了。我宣布，此次冠军是江婉欣。我不服，就算你会拉又怎么样？你们有证据吗？证明这曲子是你的？我有证据。喂，我有证据。别露馅啊！别露馅。嗯。江月烟，你再敢说一句这曲子是你的，该死！哥哥怎么来了？不，不是我的，对不起。该！你还想玩到什么时候啊？江月烟偷拿了我那么多珠宝首饰，我要让他把钱全都吐出来。你想干什么？哥哥，你就等着看好戏吧。走。好。月月，你为什么要骗我？我，我只是不想说。为什么江婉欣会谈？而且她看起来跟你哥哥关系很好，你是不是有什么瞒着我？我，不好了，江小姐，你的车被划了。什么？谁？谁划了我的车？给我出来！我刚才看到江婉欣在这附近鬼鬼祟祟，一定是他。哎呦
，车被划了，这维修可要上百万吧？是不是你干的？这饭可以乱吃，话可不能乱说。你说是我干的，有证据吗？坐了这么久的车，也该付点车钱。你个小宝贝，对不起了。除了你，还能有谁？婉欣，真的是你吗？那就打电话报警嘛，让警察叔叔找到车主。不敢啊，真没意思。那我走。怎么做的事儿，连个车都看不好？是我的错，这下我们要赔大笔了。张叔，你擅自把我妹的车开出来还弄坏，你说我该怎么惩罚？请宽限我一点时间，我一定还。哼，江月烟，你也有错，就罚你们亲手打扫这里卫生。晚上八点前，这里要一尘不染。是是是。是。江月烟的跟屁虫都在帮他搞卫生，你怎么不去啊？是不是你又在月烟哥哥面前说他坏话？其实你已经猜到了，对不对？但你就是不敢承认。月烟心地善良，温柔大方，倒是你，处处与他作对，毫无底线。你是真的眼瞎？不，眼瞎的是我。以前怎么会看上你这个狗东西？我实在不忍你继续这样堕落下去。让开，不然我就叫人了。我们不是客人吗？怎么在这干活来了？江小姐被哥哥惩罚，我们帮帮她，没什么。这江家真是让人看不懂。班长，要不我们先走吧？不能走，八点前必须搞完。嗯，不错，多擦几遍啊，不要放过任何一个角落。凭什么我们在干活，你在吃东西？我就要吃，你管我呀？你，嗯，冷静，别忘了，这是哪？看他那样子，像他才是这个房子的主人一样。好饿啊，玉烟姐，现在才一点，离八点还有很久，我们能先吃点东西吗？你们想吃什么？有什么就吃什么，我们不挑。江家的东西岂是一般食物？我听说最近江川牛肉很贵，一两上万，不知道这里有没有。没有，谁说没有的？你能不能闭嘴？我要是找到了，你们都不准吃。嗯，江川牛肉很新鲜。你怎么知道牛肉在冰箱里？牛肉不在冰箱里还能在哪？也是，你肯定是碰巧。谁准你乱拿东西的？给我放下！你故意说没有，是舍不得给大家吃吧？你少胡说八道，我就是不想给你吃，那我偏要吃。嗯、江婉欣，你会不会太过分了一点？这里是江小姐家，不是你家。这就是我家。呸！不要脸！你给我滚！哼张悬钱打过来没有？三百万已经打到卡了。三百万说拿就拿，他们两妇女不知道偷拿了我多少珠宝，换了多少钱呢？我们已经保存了证据。好。哎，演戏也这么累啊
，江晚星，谁说你躺在别人床上的？你给我起来！江婉欣，谁准你躺在别人床上的？你给我起来！谁准你进来的？滚出去！这句话应该是我说吧？你竟然还有脸躺在别人床上？那你打电话叫人把我赶走啊！我看谁有这个本事！你真是恬不知耻！说够了没有？说够了，赶紧滚！欢，我求求你现在离开好不好？你真不想我帮你忙？嗯。好，我走，你好好照顾自己。不好意思，你们暂时走不了了。你是江婉欣的情人。他是谁？怎么会在江家？住口！不许你侮辱我小姐。你是谁啊？我是大厦的特助。你不认识他吗？啊，我不太记得下属。抱歉，我根本没见过你。你就是这个态度跟你们小姐说话的。我就是这个态度。环，我们先走，先走。他们对你竟然这么不客气，月烟，你在家里究竟过什么日子啊？不要再问了。环，你能答应我一件事吗？什么？不管发生什么，请你记住，我爱你。到底怎么了？你先答应我。好，我答应你。小妹，好久没听到你拉琴了，你今日要来一曲吗？哥哥们想听吗？嗯，想听。我要听《麝香夫人》。哎，我不允许优雅的小提琴演奏《麝香夫人》啊！你们都闭嘴。小妹想拉什么就拉什么。我想，哥哥们竟然都已经到了，而且还坐在江婉欣旁边。为什么江婉欣看着和你哥哥们那么好？我，你们还不过来？三位哥哥好。你是什么东西，也配叫我们哥哥？我和月烟是真心相爱，还请哥哥们成全我们。我听说你跟婉欣曾在一起四年，那已经是过去式。如今我爱的人只有月烟。很好，记住你说的话。天哪！我竟然一次性见到江家三位少爷，三位少爷，你们好，我是江小姐的朋友。婉欣，你什么时候交这种垃圾朋友了？我我我是月烟小姐的朋友。完了，一切都完了。江月烟，你是要自己说？还是我们来说。对不起，我不该冒充大小姐。什么？冒充？你不是大小姐，那真正的江家小姐是？怎么可能？江婉欣不就是一个摆摊的吗？我小妹的身份还轮得到你来质疑？就是就是。那你是谁？为什么要骗我？她是我家养女，原来你才是养女。你有眼无珠，错把榆木当珍珠，害我小妹伤心。不回安，打电话问一问，你的公司已经破产。至于你们，江大小姐，对不起，对不起，是我有眼无珠。江小姐，都是江月烟，是她引导我们欺负你，我们也是被逼的。我什么时候引导过你们？明明是你们上赶着拍马屁。为什么不提前跟我解释？解释？我跟你解释，你相信我吗？没有，你从头到尾都认为我就是个贪慕虚荣的女人。婉欣，我错了，我向你道歉。不接受
，我说过的，你就算是跪在我面前求我，我都不会原谅。我，我也是被骗了。贱人，你竟敢骗我！行了，不用在我面前演戏了，都给我滚出去！你是故意的，不早告诉我，就是等着我出手，对不对？我也没有想到有人冒充别人的身份还死不悔改，我给过你们机会的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂，顾总，你快回来，公司股价暴跌，快要破产了。还，你要丢下我一个人吗？滚开，滚开，江远烟。不要再出现在我面前，不然别怪我不客气。万幸，不要走。还，醒醒。你这是喝了多少呀、啊，淮安？淮安，醒醒！淮安，你到底喝了多少啊？婉心，婉心，不要走！婉心，我错了，我真的知道错了。你能不能，能不能再给我一次机会？江婉心，你到现在还在想着那个贱人？除了家世，我哪一点比不上他？淮安，你到底有没有爱过江月烟？没有，我从来没有爱过江江月烟。婉心，你要相信我。你怎么可以对我这么狠心？你怎么能？别怪我，是你逼我的。江月烟，你怎么会在这里？我们结婚了呀，我不在这儿，在哪儿？滚，给我滚！淮安，我，你，你故意的是不是？江月烟，你当真以为我不会对你出手是吗？不，不是，我是真的爱你。闭嘴！不准把这件事情告诉婉心。<笑>否则，我让你后悔来到这个世上。滚！我知道了，我不会跟别人说的。不告诉江婉心，做梦！他让我丢脸，我也不会让他好过。婉心，你接下来有什么打算？我想出国。因为顾怀安？不是。主要是我还想继续深造，好好读书。好，哥哥支持你。谢谢哥哥。婉<笑>心，我们能不能坐下聊一聊？没兴趣，滚。我知道都是我的错，但你能不能再给我一个将功补过的机会呢？怎么，现在知道我的真实身份就舍不得我离开了？顾怀安，你真让人恶心。婉心，你知道我不是这样的人。我不知道，我曾以为我很了解你，可结果呢？我发现是我太天真了，人是会变的。婉心，你还爱我对不对？你心里还有我。我爱的是以前的顾怀安，他已经死了。婉心，你打我骂我都行，我绝不反抗。不用，你离我远一点。顾怀安，你以为以你的身份还配得上婉星吗？我会努力，直到我配得上他。婉星即将联姻，联姻的对象是国外王子，他们青梅竹马。你即便努力一辈子，也比不上人家。
，他说的是真的吗？婉心，你真的要和王子联姻？他说的没错，我有婚约在身，马上就要结婚了，而且我也会离开这里，再也不回来。不要走，我不信你真的爱他。爱，我以前相信爱，可结果呢？有好下场吗？现在我发现。只有利益才是最牢靠的。顾怀安，再纠缠婉心就别怪我不客气。我不会放弃婉心的，不自量力。江婉心，你可以恨我、折磨我，但请你放过我父亲，他年纪大了，不能坐牢。是你爸违反了合同规定。让江氏受到了严重的损失，我凭什么要放过他？还有，麻烦你搞搞清楚，我是商人，不是慈善家。我可以离开顾怀安，永远都不出现在他面前。你以为我在乎这些吗？他跟谁在一起都和我没关系。滚开，别挡路。我看得出来，你还爱他。那是你眼瞎。你不用骗我，你看顾怀安的眼神。就跟我以前看他的眼神一样，江月烟，麻烦你认清楚形势，即便没有我，顾怀安也不会接受你。我知道，他恨不得我去死，可是没关系啊，我怀了他的孩子。你怀了他的孩子？是，我们早就结婚了。之前他还在哭苦哀求我回头，没想到跟江月烟睡了。顾怀安，你演技可真好啊！如果你同意放过我和我爸，不辞退我们，并给我们一千万，我立马就打掉孩子。你跟踪我？我没有跟踪，我打听到你来这里，就过来撞撞运气。你已经结婚了，而且快当爸爸了，不要再做这种幼稚的事情。爸爸，你在说什么？我怎么听不懂？江月烟都已经跟我说了，她怀孕了，孩子是你的。她怀孕？不，不可能。你自己做过的事情，难道自己还不清楚吗？对，对不起，我马上让他把孩子打掉。不要伤及无辜了，也不要再来找我。嗯，熊哥被抓，控制我了没？爸爸，你把我顶罪吧！江月烟，你找死！怀安，哼，你跟婉心说怀了我的孩子，我的确怀了你的孩子呀。去医院检查。你，你弄疼我了，怀安，我肚子好疼。把孩子给我打了，你以为？我会让你把他生下来吗？他可是你的亲骨肉啊！你这种人也配生下我的孩子？我走，我还。江氏继承人江婉欣公开亮相，正式接手江氏集团，成为新一任亚洲首富。江月烟，江婉欣，你回国了！不要看我，不要看我，不要看我，不要看我！婉欣，你，你还好吗？他变成这样是你做的？是。我会一直等你的